Gente, olha só, eu tenho muito hábito de fazer as massas dos bolos de quarentena, os pão de ló, e congelar. E vou tirando gradualmente é, durante a semana, conforme os clientes vão pedindo, né? Eu recebi da Leva Pan variedade de produtos, não em quantidade, mas variedades, para eu poder passar o meu feedback dos produtos da marca. E vocês sabem que eu gosto de vir compartilhar com vocês e ser sincera no meu ponto de, de vista, no meu feedback. Eu sou sempre sincera, é por isso que vocês estão aqui, né? Eu fiz na semana passada, mostrei pra vocês o pão de ló. E, e eu fiquei sim, surpresa, porque eu não tenho o hábito de usar massa industrializada. Eu não gosto, eu gosto de fazer o meu bolo. Só que esse pão de ló, ele é tão especial que o sabor dele parece aquele que você faz em casa. Dificilmente você vai em uma confeitaria, em uma padaria, em um supermercado. Dificilmente elas trazem um produto no qual você sinta o sabor do chocolate. Geralmente aqueles bolos de chocolate, eles são tão opacos que nem parece bolo de chocolate. É massa assim que nem vale a pena você comer. Agora, esse daqui, quando eu abri... Gente, impressionante. E eu vim fazer com vocês e mostrar pra vocês como é fácil. E olha, você já consegue ver aqui a cor clarinha, mas vocês vão se impressionar. Ó, não tem segredo. Misturei o pó, coloquei aqui 500 gramas do pó, 500 ml de água pra 2 quilos. Então a gente fracionou pra meio quilo, são 125 ml de água. São 24 ovos, pra meio quilo seria 6, né? 12 pra 1 quilo, 6 pra meio quilo. Aqui eu fui premiada, veio uma gema a mais. Com um quilo, você consegue fazer seis massas de 15 centímetros. A gente vai bater aqui aproximadamente um minutinho para misturar e depois a gente aumenta a velocidade para 10 minutos e ele vai uh, dobrar o tamanho, tá? Enquanto bate, eu vou pegar o bolo para vocês verem. Aqui tá a rafa do tacho de ontem. Olha, não dá nem para ver, né? Eu fiz para a sobremesa do almoço. A cor. O forno já está pré-aquecendo. Fiz ontem e congelei. E essa daqui é a tradicional. É o, o neutro. E aí eu monto os bolinhos aqui na mesma forma. Ó, tá tampado, tá? Recheio. Esse daqui é de sonho de valsa. Fiz dois recheios. E... Coloquei o um filme plástico para hoje decorar e anunciar na linha de transmissão. Ufa! Gente, vocês viram que impressionante? Por isso que eu falei, eu falo, eu venho aqui falar para vocês com precisão, porque primeiro eu testo, primeiro eu sinto o sabor, eu tenho um paladar bem aguçado, assim, eu sou muito chata para comer. É, a gente gosta, quem me acompanha no meu Instagram pessoal, que é o Nossa Casa 920, Vê a gente indo em restaurante, vê a gente indo comer comida mexicana. E assim, eu passo mesmo o feedback e falo, ó, oh, gente, viemos almoçar aqui, o restaurante é assim, é assado, a comida é boa ou não é? Porque eu tenho um paladar muito aguçado e eu sou muito exigente no sabor. Falando sobre o paladar aguçado, acho que é por isso que eu sou culinarista, porque eu consigo transformar sabores combinando. Quando vocês assistem o Bake Off, vocês veem a Beca Milano falando, nossa, tá uma explosão de sabor na boca, eu consigo sentir o ácido do morango, o doce do, da geleia, o amargo do chocolate, você vê que ela consegue assimilar, isso aí não é, é um feeling, isso aí não é qualquer pessoa que consegue fazer. Às vezes a pessoa come, acha que tá delicioso e no fim não tá sabendo nem o que, que tá comendo. Eu vou dividir a massa aqui pra eles ficarem padrão, tá? Olha só a textura da massa. Olha. Que linda. 320. E depois a gente divide o restante. Não é uma... Você não tá comendo um simples pão de ló. Um bolo de padaria, um bolo de supermercado. É, é realmente artesanal, é caseiro. E eu não quero mais largar leva pão. <risos> Olha quanto que deu de massa. Dá pra vocês verem, né? Tem mais ou menos três dedos da forma. Esse forno cabe cinco forminhas dessa. 
Eu sei que vocês vão me perguntar, esse daqui é 48 litros, tá? E ele cabe 5. Aí sim, hein? Olha. Tomara que não caia. E <risos> vou pra prata embaixo. Olha isso. Vou levar pra um instante de parabéns, tá? Não sei se eles estão assistindo, mas eu quero deixar aqui os meus parabéns por essa massa maravilhosa. Você ir numa padaria e ver um bolo desse fatiado, com certeza dá vontade de comer. Pra vocês aqui a, a textura desse pandeló. Olha. Tá bom? Um beijo, então. Vou terminar de comer meu bolo aqui, porque ninguém quer vir comer bolo comigo, né? Ó. Peraí, seguidores, o Otávio tá descendo, ó. <risos> hum, você quer? Não, obrigada. Ué? Não, salve. Oi. Salve e fala oi. E aí? Mas esse gosta de uma internet, né? <risos> Gente, fica com Deus. Até daqui a pouco, viu? Tchau. Obrigada.